பார்த்தீங்க இப்போது பெரியார் அவர்கள் தமிழ் பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஈரோட்டில் பிறந்து தமிழர்களோடு தன்னுடைய வாழ்வினை தொடங்கியவர் ஆனாலும் கூட தமிழை இவ்வளவு இழிவாக பேசியிருக்கிறார் அப்படி பேசுவதற்கான காரணம் என்ன அன்றைக்கு இருந்த சென்னை மாகாணத்தில் தமிழ் பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஈரோட்டில் பிறந்தார் என்பதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் அவருடைய வாழ்வை நீங்கள் வந்து துவக்கியதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அவர் வந்து தெலுங்குகளுடைய தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டது எல்லாம் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய வரலாறுகளை பார்த்தா தெரிய வரும் தொடர்ந்து வந்து இருந்தது பிறந்தது வாழ்ந்தது தான் தமிழ் பகுதியை தவிர அவருடைய எண்ணமும் சிந்தனையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சமுதாயமான அவருடைய மொழி பேசக்கூடிய தெலுங்கர்களுடைய அவருடைய எண்ணமும் செயல்பாடும் சிந்தனை இருந்தது தான் அவருடைய வரலாறுகள் வந்து உறுதிப்படுத்தி கொண்டே வருகிறது அந்த வகையில் தான் வந்து இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் தமிழர்கள் வந்து தங்களுடைய அடையாளத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக தமிழை வந்து முன்னிலைப்படுத்தினார்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தினுடைய இணைப்பாக தமிழை அவர்கள் பார்த்தார்கள் அதற்கு அடுத்த ஒரு கட்டமாக அதிகாரத்தினுடைய அந்த போர் பா பா பாதையாக அவர்கள் தமிழ்நாடு தமிழருக்கு என்று சொன்னார்கள் இது ஏன் இந்த நிகழ்வுக்கு தமிழர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் என்பதை நம்ம வரலாற்று ரீதியாக நம்ம பல்வேறு இதற்கு முந்தைய அந்த தொடர்களில் நம்ம பார்த்தோம் அதாவது பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் என்பது தெலுங்கர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டு தெலுங்கர்களுடைய நன்மைக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டு தெலுங்கர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் அன்றைக்கு தமிழர்களை அன்றைக்கு இந்த சென்னை மாகாணத்தில் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை அவர்களுடைய சொந்த பூமியில் இரண்டாம் தர குடிமக்களாக மாற்றியதையும் நாம் அன்றைக்கு பார்த்தோம் இப்படி பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்திலே தங்களுடைய முகங்களை அடையாளங்களை தொலைத்து விட்ட தமிழர்கள் பின்பு நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சியிலே அதிகாரத்தையும் இழந்து போனதையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படி அடையாளத்தையும் முகத்தையும் அதிகாரத்தையும் இழந்து விட்ட தமிழர்களுக்கு மீண்டும் தங்களுடைய அடையாளத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான வாய்ப்பாக அமைந்தது தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அப்படி அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் தமிழர்கள் தங்களுடைய அடையாளத்தை மீட்டெடுப்பதற்கு உதவியாக இருந்தது உறுதுணையாக இருந்தது தமிழர்களுடைய மொழியாகிய தமிழ் அந்த தமிழை வந்து மையப்படுத்தி அடையாளப்படுத்தி தமிழர்களுடைய ஒற்றுமைக்கு அவர்கள் அதை ஒரு உறுதுணையாக மேற்கொண்ட அந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இப்பொழுது தமிழர்களுடைய அந்த அடிப்படை அடையாளத்தை காட்டுவதற்கு அந்த அடையாளத்தின் வழியாக தமிழ்நாடு தமிழருக்கு என்ற அந்த அதிகாரத்தை அடைவதற்கு அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பது எது தமிழ்ங்கிற மொழி அந்த தமிழ் மொழி இங்கே இருக்கிற காலம் வரை அந்த தமிழ் மொழி இந்த சிந்தனை தமிழர்களிடத்தில் இருக்கும் வரை அவர்களுடைய அடையாளத்தை நீக்க முடியாது அந்த அடையாளத்தை அடுத்து அவர்களுடைய அதிகாரத்தை நோக்கிய பயணத்தையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது எனவே தமிழர்களுடைய அடையாளத்தை முதலே சிதைக்கணும் அப்படி சிதைத்தால் தான் தமிழர்கள் அதிகாரம் அடைவதற்கான அந்த பாதையையும் அடைக்க முடியும் அதற்கு சரியாக இருப்பது எது அவர்களுடைய அடையாளத்தை காட்டக்கூடிய அடையாளத்தின் மூலமாக இணைக்கப்பதற்கு பாலமாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய தமிழை அவர்களுடைய மொழியான தமிழை சிதைப்பது அதை அவர்களுடைய எண்ணத்திலிருந்து நீக்குவது தமிழ் என்பது ஏதோ ஒரு அந்நியப்பட்ட பொருள் தமிழ் என்பது ஏதோ உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று தமிழ் என்பது உங்களுடைய சிந்தனைக்கு மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டை போட ஒன்று போடக்கூடிய ஒன்று தமிழ் என்பது இன்னும் சொல்லப்போனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதற்கும் உதவாத ஒன்று என்று சொல்வதன் மூலம் தமிழர்களே தங்களுடைய சொந்த தாய்மொழியான தமிழை விட்டுவிட்டு தங்களுடைய அடையாளத்தை இழந்து விடுவதன் மூலம் அவர்கள் இங்கே ஒரு அடையாளையற்ற நாதியற்ற இனமாக இருப்பார்கள் அதன் மூலம் தமிழ்நாட்டிலே அன்றைக்கு இருந்த அன்றைக்கு இருந்த சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த தமிழ் பகுதியில் இருந்த பிற மொழியாளர்களும் அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த தமிழ் பகுதி அல்லாத பிற பகுதியில் இருந்த பிற மொழியாளர்களும் தாங்கள் ஆதிக்கத்திலே தொடர்ந்து இருக்க முடியும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே தான் அதை எடுத்துக்காட்டக்கூடிய விதமாகத்தான் ஈவேரா தமிழை சிதைப்பதிலும் தமிழ் மொழியை கொச்சைப்படுத்துவதிலும் தமிழ் மொழியை காட்டுப்புராட்டி என்று சொல்வதிலும் நியூஸ் என்று சொல்வதிலும் முனைப்பாக இருந்தார் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் பெரியார் அவர்கள் கலந்து கொண்ட பிறகுதான் அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய பார்வையே மாறி போய்விட்டதாக திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் சொல்கிறாங்க அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈவேரா பங்கேற்க பங்கேற்ற பிறகு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய பார்வையை மாற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சியை செய்தார் என்பதை யார் மறுக்க முடியாது அதுவரை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு டிசம்பர் வரை 
திருச்சியில் நடைபெற்ற மூன்றாவது சென்னை மாகாண தமிழர் மாநாடு வரை தமிழர்கள் மட்டுமே அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்தி வந்ததை நாம் பார்த்தோம் அந்த கூட்டத்தில் அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு தலைமையேற்றது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டது இந்திய எதிர்ப்பு பற்றிய கருத்துக்களை பரப்பியது இப்படி எல்லா வகையிலும் மேலிருந்து கீழ் வரை தமிழர்கள் மட்டுமே இருந்த நிலைப்பாட்டிலே ஈவேரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு அந்த ஜனவரி துவங்கி அவருடைய முகத்தை நாம் பார்க்கும்போது அதனுடைய பா பார்வையை இந்திய எதிர்ப்பு பார்வையை மாற்றுவதற்கான முயற்சியை நாம் பார்க்குறோம் தமிழர்கள் மட்டுமே இருந்த இடத்துல அவர் முதல் முதலியாக முதல் முதலாக பிற மொழியாளர்களையும் அதில் அழைத்து வந்து அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திலே அவர்களும் அதிக அளவில் பங்கேற்றது போன்ற தோட்டத்தை காட்டுவதற்காக முயற்சி செய்தார் அந்த முதல் வகையில் நடைபெற்றது தான் காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற இந்திய எதிர்ப்பு மாநாடு அந்த கூட்டத்தில் யார் அழைத்து வந்தார் இருந்தால் கூர்ம வெங்கடரெட்டை ராயுடு என்ற தமிழர்களுடைய அதிகாரத்திற்கு எதிராக தமிழர்கள் தங்களுடைய வேலைவாய்ப்பிலிருந்து விரட்டப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அன்றைக்கு இருந்த சென்னை மாகாணத்திலே தெலுங்கு பகுதியிலே போராட்டம் நடத்திய கூர்ம வெங்கட ராம ரெட்டி நாயுடு அழைத்து வந்து அந்த இந்திய எதிர்ப்பு அந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொள்ள வைத்தவர் ஈவேரா நீ சொல்ல போனால் இந்தி என்பது அன்றைக்கு கட்டாயமாக திணிக்கப்பட்டது தமிழ் பகுதியில் மட்டுமல்ல அன்றைக்கே சென்னை மாகாணத்திலிருந்து தெலுங்கு பகுதிகளிலும் கூட சில பள்ளிகளிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில பள்ளிகளிலே இந்தியானது கட்டாயமாக திணிக்கப்பட்டது அதை எதிர்த்து கூர்ம வெங்கட்ரம ரெட்டி நாயுடுவோ அல்லது வேறு யாராவது போராடினார்களா என்றால் இல்லை ஆனால் அவர்களை அழைத்து வந்து தமிழ் பகுதியிலே நடைபெற்ற அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு தமிழர்கள் நடத்திய அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு ஏதோ அவர்களெல்லாம் தலைமையில் இருப்பது போல் ஒரு தோற்றத்தை கொடுப்பதற்கான முயற்சியை செய்தவர் ஈவேரா அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி சென்னை கடற்கரையில் நடைபெற்ற மிகாபெரும் அந்த மிகப்பெரிய அந்த பேரணிக்கு அன்றைக்கு யாரை ஈவேரா அழைத்து வந்தார் பொப்புலி ராஜா என்பவர் அழைத்து வந்தார் யார் இந்த பொப்புலி ராஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு டெல்லி மேல் சபையிலே அன்றைக்கு மலையாளியாக இருந்தாலும் கூட அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த சங்கரன் நாயர் என்பவர் சென்னை மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் பகுதிகளெல்லாம் இணைத்து டொமினியன் அந்தஸ்து உள்ள ஒரு தனி நாடு ஒரு அந்தஸ்து உள்ள ஒரு நாடாக உருவாக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்த போது அதை எதிர்த்தவர் இந்த பொப்புலி ராஜா அது மட்டுமல்ல இந்த பொப்புலி ராஜா நீதி கட்சியினுடைய தலைமை அமைச்சராக அன்றைக்கு இருந்த சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த சென்னை மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெலுங்கு பகுதிகளை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழ் பகுதிகளிலெல்லாம் தெலுங்கை கட்டாய பாடமாக்க வேண்டும் அந்த மாவட்டங்கள் இல்லாமல் என்று செய்தவர் பொப்புலி ராஜா மிகப்பெரிய அளவில் தமிழர்களுடைய அந்த அடையாளங்களை மறைப்பதற்கான முயற்சிகளை செய்த அந்த பொப்புலி ராஜாவை அழைத்து வந்து சரி அவர் அதற்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுக்கு முன்பு ஏதாவது போராட்டத்திலே இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்த்தால் கிடையாது இந்திய கட்டாயமாக்கிய பிறகு ஐரோப்பியாவிற்கு சென்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலையிலே கட்டாயமாக்கியவுடன் ஐரோப்பா சென்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் மாதம் திரும்பியே வந்தார் நீதி கட்சியும் எந்தவித போராட்டத்திலும் இந்திய எதிர்த்து நடத்தவில்லை ஆனால் இவரைத்தான் யார் அந்த பொப்புலி ராஜா தமிழர்களுக்கு எதிரான அந்த பொப்புலி ராஜாவை தமிழ் பகுதிகளை தெலுங்கு மயமாக்க வேண்டும் அந்த மாவட்டங்களிலே தெலுங்கை பாட மொழியாக ஆக்க வேண்டும் என்ற வெறியோடு செயல்பட்ட அந்த பொப்புலி ராஜாவை அழைத்து வந்து அன்றைக்கு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் முன்னிலைப்படுத்தியவர் ஈவேரா அது மட்டுமல்ல தமிழர்கள் அன்றைக்கு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் வழியாக அதிகாரத்தை நோக்கி தமிழ்நாடு தமிழருக்கு என்று அவர்கள் வலியுறுத்தி வந்தார்கள் அப்படி வலியுறுத்தி வந்ததற்கு அடிப்படையாக அவர்கள் அமைத்து கொண்டது தொண்டர்படையை தமிழ் தொண்டர்படை அமைத்து தமிழ்நாடு முழுவதும் தமிழை காப்பதற்காக தமிழர்களுடைய அடையாளங்களை காப்பதற்காக தமிழர்களுடைய உண்மையான முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையாக அந்த அதிகாரத்தை பெறுவதற்கான தமிழ்நாடு தமிழருக்கு என்ற குரலை வலியுறுத்துவதற்காக ஏற்படுத்திய அந்த தொண்டர்படையை அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினொன்றாம் தேதி சென்னை கடற்கரையில் நடைபெற்ற கூட்டத்திலே தன்னிச்சையாக அந்த தொண்டர்படையை கலைத்தவர் பொப்புலி ராஜா பொப்புலி ராஜா இந்த எந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திலும் கலந்து கொள்ளாமல் தமிழர்கள் எங்கே அதிகாரப்பத்திற்கு வருவதற்கு இந்த தொண்டர்படையை பயன்படுத்துவார்களோ என்று கருதி அந்த பொப்புலி ராஜா தொண்டர்படையே தன்னிச்சையாக கூட்டத்திலே 
ஈவேர் அவர்கள் அழைத்து வரப்பட்ட அந்த புப்ளி ராஜா அறிவித்தார் என்றால் உண்மையிலேயே சரி நாம் சொல்ல வேண்டும் திராவிட கட்சிகள் சொல்வது போல இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய பார்வையை மாற்றுவதற்கான முயற்சியை செய்த செயலை செய்தவர் ஈவேரா என்பது தான் உண்மை